。どうも、どうぞれです。はい、ということで今日もクラッシュオークランやっていきたいと思いますうめえ。これ<笑>エメロラって言っちゃうけど宮崎から来たっちょはエメ違いますちょっといき,いきなり入ってくるのをやめてほしいし、はいはい、あのー、<笑>標準語を使ってほしいです了解しました<笑><笑>いきなり宮崎弁の塾長が入ってきましたこれ何の動画でしたっけ課金塾の動画ですかそうあの今日はですね、はい、あの第一回課金塾今後どうしていくのか会議をやりたいなと思ってまあ動画を撮り始めましたと、はい、でまあただ喋るだけの動画じゃつまんないんで、はいまあ、私が適当にマルチ行きながらな、まあ、ちょっと雑談ベースで、はいえー、今後のクラクラの企画について話し合うという、ねまあ、そういう、えー、話でございますで現状を整理すると、はいうん、今私タウンホール9でヒーローレベルマックス、はい、壁ももうあ、日壁が残ってるのかそうです、ね、壁が今レゴ壁状態で,、うん、で壁があと1段階上がって、はい、え施設があと4個し4個じゃない3つかなるほどえホーミング地雷は2つと,、えー、とダークエリクサーポンプの、ねうん、3つしかも上げるものがない,なるほ,どもうほとんどカンスト状態ですよねいわゆる、はいえー、状態になってしまいましたと、はい、今後課金塾をどうするのかをちょっとそろそろ話さないといけないなというのがそう今日のテーマでございます、はい、でえっと、一つ多分コメントとかで、うん、あの意見として多いのは、えっと、このままタウンホール10に上げてタウンホール10での課金塾をやってくださいと、はいまあ、いう意見が多分出てくるだろうなと思って私先日1週間ぐらい前にアンケートを取ったんですよね<笑>はい<笑>なんすかなんすかいや10で今ちょっと想像しちゃったんですけどあ課金塾をねそうドズルさんが上げたてのアカウントとかで10をやっちゃって<笑>はい、はい、僕今あのフルカンストぐらいはいはいはいはい、はい課金半端ねえなっていうのが頭に出てきちゃったんですよ<笑>そう、えー、と2つの理由で10はないなと思ってて、はいうん、1つはこの前取ったアンケートで、うん、そのタンオール10以上の人がめっちゃ少ないんですよねなるほど、うん、9がやっぱまだ多くて、はい、そういう意味でも見る側としてもあんま面白くないかなと、うん、で、えー、もう1つの理由はそれこそ全開取れないし<笑>課金額も9とは比べ物にならないじゃないですか<笑>はいはいはい、はい発散するなって思うんですよ。先日アップデートがあって<笑>はいはい、はい、あのー、難易度が多少は下がったと言いますけど、言,言うて給より給より圧倒的に高いじゃないですか。そうですね。しかもですよ、うん、やっぱ。課金額もそれは施設もレベルアップしていくのにかかる費用も高くなっていくんで<笑>単純に一言で言うと死んじゃいますよね,、はいそうですねはい、今でもだってすげえめっちゃ赤字ですよ課金塾は1回で何千円って飛んでいく企画なんで、はいうん、いや課金塾に関しては僕のこうシリーズもの史上一番赤字だと思います、はい、まだ<笑>いやいやいやいや僕が悪い<笑>、はい、僕が前回取れないから悪いんだけど、はい、そういう意味でもちょっと自由はちょっと厳しいのかなとなるほどお互いね、うん、見,見る方もやる方もじゃあ9でやっていこうっていう感じですかあーでも9でも上がらないですもんねどうしますそうですねこのままなんか壁とかに課金するのもちょっとお金の使い方としては正しくないっていう気がするでな,なんか壁だとちょっとなんか違いますよね,そうですねこの前一回壁したんですけどなんかしましたしました壁だとなんかちょっとこう課金塾の課金ジャーがちょっとなんか薄い,みたいな薄い感じしますよね、うんうんどうしようかな。いやもうここ、はい、僕とドズルさんでやったシックスパックっていう企画覚えてますか。データ、あのー、知らない方の方に、はい、ために説明しておくと、はい、あれですよね。課金塾の課金じゃなくて腹筋バージョン。筋トレバージョン。筋トレバージョン。あれはねやっぱエメさんのあの熱い希望によって廃止されちゃういや違う違う逆ですよえドズルさんがもうやりたくないですとあれは言ってあれじゃ聞いて聞いていやあれはねやっぱさすがに、うんあの一週間ぐらいもう再起不能になるんですよ。いや僕も三日ぐらいベッドから出れなくなって、うん、いやマジマジめっちゃけ<笑>ぶっちゃけですよ。仕事休んだんですよ。<笑>もうと<笑>それはぶっちゃけすぎ。それはぶっちゃけすぎ。<笑>あの世の中の中高生に悪い影響を与えますよ。そ,うです、ね、それは。うんいやだからそれぐらいやっぱシックスバックはそれしかもさ見てる側は別にそまあ普通じゃないですかた、まあ、だ辛さちょっと伝わりづらいかな伝わりづらいですよあれもうすげえきつくて1週間ぐらい引きずるのに見てる側はもう1分ぐらいなわけじゃないですか腹筋,腹筋ただおっさんたちが2人で早,早送りでしかもなんならコメントにはどうするなんかお前休みすぎだよみたいな書かれるわけですよ僕は一生懸命やってるのにそれはもうちょっとシックスパックはいや厳しいですよ、まあ、厳しいですね難しいですよ、今後、そうですねクラクラだって、クラクラの公式公認、えー、とリーグ、ウェルプレイドリーグっていうのがあってて、うん、私のチャンネルとかでも放送されてるんですけど、はいはい、なかなかこう、見る人少ないですよ、ね、なるほど、クラクラユーザーが減ってきたっていう説はあるんです、ね、えどうなんですか、えー、分かんない、ユーザーが減ってるのか、うん、YouTube にいるクラクラユーザーが減ってるのか、うん、分かんないんですけど。はい
でも私クラクラやっぱすごい好きなゲームなんですよね、うん、な,るほどなんですけど、うん、なかなかこう企画がこう行き詰まってるなってそのガチ対戦に特化したウェルプレイドリーグとか、うん、他の日本リーグいろいろあるけど、はい、ガチ対戦特化コンテンツもそこまで伸び悩んでるし、はい、私たちの課金軸もちょっとね、まあ、マ,ンネマンネリ化とかまでは言わないですけど、うん、ちょっとこう一つ壁に今ぶつかってる状態じゃないですか,ですか新しいこと一つやりたいっていう感じにはなってる、えー、ど,うどうしますどうしますかね<笑>答えが出ずに話し始めるっていうね、はい、<笑>だからまあ第1回会議なんですよフレチャレ機能を使ってあなるほど僕とドズルさんで対戦するとか視聴者さんと僕らで対戦するっていうコンテンツでも、はいはいはいはい、だから課金塾の,、うん、あの後半のパート、はいはいはい、今課金塾って前半後半に分けてるんですけど、はい、前半は塾長の配置を僕が攻めて、はいえー、と前回取れなかったら課金じゃっていうのが、はいえー、と課金塾の前半で後半は視聴者さんの、えー、用意した配置に対して、うん、僕とエメさんが交互に攻めてって、うんえー、っと前回取れない分だけ視聴者プレゼントをしていくみたいな、ね、あれだったらまあ面白いは面白いですけど、ね、前回までのこう話し合いの過程も見れるのでそうそうあれを見てる側も勉強にはなる。なでもなんかこの前コメントで結構ついてたのが何言ってるかわかんないっていうコメントは結構ついてましたけどねその壁打ちがあの横打ちがとか専門用語を使いすぎてるそうそうそうちょっとねこうコンテンツとしても難しいコンテンツになっちゃうと僕は万人受けしないんであんま好きじゃないんですよね難しいなって思いますねそういう意味で今までの課金塾はどっちもねカバーできてたんでいい。いいコンテンツだったと思うんですけど、うん、どうどうするのが正解なんですかね難しいそのかかはい格上アタック全開への道課金じゃー課金塾えどういうことどういうこと、ね、タウンホール級で、はい、タウンホール十戦目いやー絶対きつい絶対きつい,きついもうねあと死んじゃう死んじゃいますドズルさんが破産するのが見えました<笑><笑>え僕じゃなくても破産しますよそうですね、うん、どうどうするのがいいですかねユニット縛ってみるとかあ、縛り系、うん、もうついにそっちに行っちゃうなんかこの配置は空で取りやすいから、はいはいはいはい、こう陸で行ってくださいとかあのミッションが毎回あるみたいなそ,そのなんか例えばゴーグリン20体用意してくださいとかはいはいはいはいはいはい、まあ、できなくはないぐらいの難易度でお題を貸してそれで全開を取る、うんうん、毎回縛りがあるっていうねそうですねあそれは面白いかもしれんすね、うん、でその罰ゲームが難しいなと思ってて、うん、あなるほど、うん、罰ゲームなしだとさすがに見る方もさこうあれじゃないですか、うん、マンネリしちゃうじゃんマンネリっていうかなんかこうねえな何をモチベに見るんじゃっていう課金塾はすごいいいのは、はい、もう前回取れないとみんな喜んでくれるす,<笑>す,、ね、すげえいい企画だなって思う、はい、失敗してもみんなが喜んでくれるとそうそうそうそう成功してもう,う,うめえって言ってくれるし、はいはいはい、失敗しても課金じゃってみんなで喜べる、はい、すげえいいコンテンツだなと僕は思ってて結構マジ,マジトークなんですけど,どそ,そこどうしようかなっていうのはありますけどね、うん、なんか僕最近よく YouTube いろんな方の YouTube を見てるんですけどその中で罰ゲーム企画っていうのをよく目にするんですけど課金じゃなくて僕がドズルさんにあのあ罰ゲームを課すっていうのを毎回罰ゲーム用意システム、はい、塾長のそうです今週の罰ゲームじゃそうそうそうそう課金塾じゃなくなるじゃん、まあ、これはちょっと楽器の使いじゃないんで、はい、子供の使いじゃないんで、はい、かなり重いことをやらせようマジ<笑>それもさっきのシックスパックじゃないですか<笑><笑>シックスパック再来じゃないですか、はい、まあでも罰ゲームをちょっと凝ってみるっていうのは一つ糸口かもしれないですねなるほど、うんうんうんうん、それは面白いかも、はい、ちょっと一旦じゃあそれでやってみますかど動画でやってみます生放送がいいですかうーまあ罰ゲームまであることなんで、はいはいはい、動画の方がいいかなあ一旦ね、うん、一旦動画でやりつつ課金塾も実はもともと動画でしたもんね、はい、そうですそうです、はいはい、で動画でヒットして、まあ、生放送にこうレベルアップしたんで、はいまあ、一旦こう動画でやりつつシックスパックみたいにでまあ受けが良い企画とかこれは勝負できるなっていう企画になっていけば、うんもうワンチャンその生放送にやったりだとかシリーズものとしてえと1週間に1回決まった曜日でやっていくっていうのはいいかもしれないですね。確かにそれはしっくりくるかも。いやーでもエメさんえ逆にしてもいいですよ別にあ僕も罰ゲーム受けるのはもちろんありですよ<笑>ありですよね、はい、だからどっちかが受けるみたいなそうですねだから、うん、そのミッションを僕がクリアできたら、はい、えっ、ー、とエメさんが罰ゲームを受けて、はい、僕が、うん、えっ、ー、とクリアできなかったら僕が罰ゲームを受けるみたいな、はいはい、お互いそういうこう同じリスクを取るんだったらさらに面白いです、はい、あそういえば僕ちょっと一例で、はいはい、罰ゲーム考えてるのがドズルさんに創作ダンクスしてもらいたいなみたいな,<笑>えな,な,な創作ダンス
創作ダンスなんかこの曲に合わせてダンス作って踊ってくださいみたいなめっちゃ面白くないですかい見たい人かなりいると思うんですよいないいないいない超いるマジちょっとやってみますそれでエメさんそれ自分もやらないといけないですかいやもう僕はもちろんもう実写でももう映画面が耐えれるんであれば画面が割れないんであれば僕映りますんでわ、はい、かりましたじゃあそれちょっと楽しみしつつね、はい、また課金塾の次のシリーズに私たちは、はい、まあチャレンジしていく方針でいいですかね、はい、そしたらそうですねコメント欄でも案をいただけると嬉しいかもです、ね、こういうことやってくださいとか、はい、やっぱりもう課金塾が好きですとか、はい、課金塾が好きな人は課金塾を続けてくださいっていうコメントよりも、うん、な何が好きなのその課金塾のどのポイントが好きなのかそうそうそう次の次の企画でそれを活かせるように、はい、その何が好き好きポイントを教えてくれると、ね、次の企画が活かしやすいかもしれない、はい、同じような企画ができるかもしれません、うん、ということで、はい、あの今後ねエメさん実はあのー、引っ越してきて俺東京から出てきたエメドラっていうんだ違う違う宮崎から<笑>宮崎から出てきた宮崎から東京に出てきて、はい、今後ちょっとコラボの回数も増えていくと思うんで、はい、あのぜひねあのいろいろコラボのリクエストもお待ちしておりますということで、はい、じゃあ本日の動画はじゃあこんな感じで終わりたいと思いますまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ,バイバ